Волонтерський центр, в якому одесити та переселенці плили сітки для фронту, збирали пластик, який потім перероблявся на протези, бляшанки під окопні свічки, працює вже майже півтора роки, практично від самого початку повномасштабного вторгнення. Пережили відсутність електрики та опалення, безкінечні тривоги і години у бомбосховищі. Окрім сіток, ми платимо подушки, ми платимо сидіння такі, думаємо над кікімерами для наших снайперів. У нас дуже комфортні умови, ми годуємо обідами, ми наголошуємо, що це найдружніший, найгарніший колектив в Одесі волонтерський. Навесні волонтерський центр залишився без приміщення. Поки шукали інше, втратили майже три місяці. А отже, і черга на сітки, кіки, мори, чохли виросла на кілька сотень. Тож наразі волонтери працюють, намагаючись надолужити всі запити наших захисників. Запрошують всіх небайдужих долучитися до роботи. У нас є дуже гарне приміщення, простори, дуже велика черга. Ми цю чергу досить швидко зменшуємо і робимо все для того, щоб надавати актуальні кольори, актуальні сітки для наших військових. Вікторія рік тому разом із сім'єю виїхала з Херсону і практично відразу доєдналася до волонтерської роботи. А старший син пішов до територіального центру комплектування, підписав контракт і наразі служить у Нацгвардії. Він подивився на окупантів, які були в Херсоні. Ні, треба захищати рідне місто. То він вже майже рік служить. Хочеться щось, щось робити для нашої перемоги, тому прийшли сюди. Знаємо, наскільки це важливо, бо син розповідає, мама потрібно, дуже потрібно, ми і на його запит теж плили їм сітки, і у нас дівчата тут, чоловіки служать, вони просили теж. Сітки мають бути конкретного кольору, в залежності від пори року, погоди та місцевості. Якщо в перші дні до волонтерського центру прості одесити зносили різноманітну тканину, що не шкода, і різали на стрічки, то зараз це вже оптові закупівлі відповідної тканини. Ми працюємо, ми кожного дня без вихідних з 9 до 7, ми відкриті для всіх, хто хоче допомогти нашим ЗСУ. Абсолютно розуміємо, що всі, всі, всі вже люди втомилися. Ми розуміємо, що більше року йде війна. Але солдати в окопах вони взагалі без відпусток, без ротації, вони теж втомилися, але вони не можуть залишити позиції і просто піти. Маскувальні засоби необхідні і для людей, і для техніки, адже це єдиний спосіб заховатися від ворожих дронів. Тож, якщо у вас є можливість хоча б один день на тиждень допомагати, тут вас зустрінуть з радістю і вдячністю. Бо перемога залежить від кожного з нас.